So, for today's video is another story time video. Pero kakain pa rin tayo. So, today we are going to be feasting with grilled pork wrapped in lettuce. So, it's grilled pork mukbang. I just fried this using our um, air fryer. Mukha siyang maitim because uh, my mom marinated this in soy sauce. So, kaya din yun yung kulay niya. But, it's good. Then, I also have lettuce here. I'm not sure kung anong lettuce to. Romaine yata to, pero yung bilog. I also have um, um, onion. Grilled onion. And of course, samjang to dip our um, grilled pork. So, let's start. Laki nito. Grabe siya. already cut the pork na bite size. Ginunting ko siya actually. Just as how Koreans do it. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Pork. And then onion. Tagan pa natin ng samjang. Para masarap. Syrup. Mm. Medyo makakang itong samjang na to eh. Kasi yung samjang na tekman ko sa Korea. Hindi siya sobrang tabang pero hindi siya maalat. I like this one. Alalagay ko na rin yung picture nito somewhere on screen para makita nyo kung what brand and uh, if interested kayong tekman. Alalagay ko din. Pag nakita ko yung masarap na samjang na tekman namin sa Korea ng aking mga friendships. Mmm. Sarap. Sobrang itimting na ng pork, pero in person, medyo, kasi nababito sa iso. So today's story is about a runner, a woman a runner, 
and her name is Danielle Balenji. I'm not sure kung ganun talaga i-pronounce yung name niya, pero sa mga napanood ko, her name is pronounced Danielle Balenji. Um, she's a runner. She also does triathlon. And super athletic siya. Um, hindi ako masyadong sure, pero at that time, she's in her 30s and she's single. She has a companion, a dog, and she, uh, a dog named Taz. So since meron siyang um, incoming na competition, kailangan niya mag-training. Kaya naman talaga yung mga, tum- mga runner, di ba? Nagte-training sila. I actually joined a fun run before. Pero 5 kilometers lang yung tinakbo ko kasi yun lang yung kayo ng power speed. And 5 kilometers. Pagod na pagod ang beauty ko. And 5 kilometers sobrang nakakapagod siya. 5 kilometers na yun. What more pa kaya yung triathlon? Kasi yung triathlon, dahil triathlon nga siya, tatlo siya. Tatakbo ka, I'm sorry, tatakbo ka, lalangoy at magbabike. Ayun yung, yung usual na So before the competition, Danielle decided to go for a run. In the um, Grand Canyon. I think it's the Moab back country. With her dog, Taz. Kasi na she's single, she's sleeping alone. And the terrain in Moab is very dangerous. And yung napili pa ni Matakbuhan is unmapped. Ibig sabihin, um, walang mga, kasi usually, sa mga um, running competition or doon sa mga trail run, kasi nag-training yung mga runners, minimap nila um, kung saan ka pwedeng dumaan, kung saan ka um, tatakbo. Kasi usually, malalaki yung mga lugar na yun, so may possibility na mag ka. So, um, when I decided to see Daniel Matomakbo, she was thinking of running just two, um, running for just two to three hours. So she decided to bring her kayak. She plans to do kayaking after she runs. So, tomatakbo na siya. Uh, ang dala lang niya is a fanny pack, yung madet na belt bag, and then a bottle of water. Hindi yun siya nakikin loob ng panic pack kung ano pa yung laman nun. Basta may dala lang siyang isang maliit na bottle ng tubig. So, tumatakbo na siya. Delikado yung train. She slipped. Nadula siya. At nalaglag siya. So, parang bangin. I believe it's more than 40 feet. And she landed on her feet. And because of that, her pelvic bones are shattered. As in, dugo ng beshi. Diba? Familiar naman tayo sa skeletal 
um, system natin ano, kasi pinag-aralan natin ng science nung elementary at high school elementary and high school yes so yung yung nasa um, bewang natin sa may behind area natin meron dyan yung parang bukong butterfly na paganyan na nagko-connect sa um, spine and then yung dalawa nating um, hita and then pababa so yung sa may bewang area sa may hip area so yun, yun yung pelvic bone na durog siya as in shattered durog na durog so she landed on her feet bumagsak siya so she passed out sino hindi mahihimatay diba at mind you walang nakakaalam kung nasaan siya walang nakakaalam na um, nag train siya at nag decide siya tumakbo sa Moab back country and I'm not really sure kung may dala ba siyang phone or, or what And wala ako nabasa na may dala siya or if ever man na may dala siyang cellphone knowing na nasa gitna siya ng um, Grand Canyon na nabakula signal diba so yun nga so nadurog nga yung pelvic bone niya and yung nagkokanit na lang sa legs niya from her body is soft tissues tinang saan pa lang ang sakit-sakit na puro emotisyo na lang yung nagkokonek sa paa mo sa mga binti mo sa the rest of your body kasi nadurog yung nadurog yung buto mo sa bewang so, so after nun, um her dog found her her dog found her and maybe because of the adrenaline rush so parang feeling siguro ni Daniel malakas pa siya So, she tried to stand up. Di, syempre, um, she doesn't know na durog yung pelvic bone niya. Tinry niyang tumayo, hindi niya kaya, bumagsak siya ulit. So, ang only refuge lang niya is um, yung aso niya, si Taz. So, dahil wala nang kaalam na nandun siya. First day, hirap na hirap siya because kapag nasa Grand Canyon ka sa gabi, sobrang dami. Yung chances niya na magkaroon ng frostbite is 100%. So, she tried na huwag matulog. Huwag makatulog kasi pag nakatulog siya, baka matulog yan siya. Yung gano'n. maligaw ka, nakakatakot na yun. Pero yung mas stranded ka at injured ka pa, hindi ka makagalaw. Wala kang dalang kahit na anong phone. It's a nightmare. For me, ha? So, naalala niya, may dalas siyang tubig. Hindi naman siya makainom ng madami kasi pag uminom siya, syempre, hihihi siya and hindi nga siya makatayo kasi nga durog yung pelvic bone niya so pag umihi siya nakasteady lang siya dun sa kung saan siya nakahiga or nakaupo at mas malaki yung chance na ma- yung chance na magka frostbite siya kasi nga basa so um, ang mga aso matalino naman sila eh pero si, si, si Taz kasi nakuha lang niya sa isang dog shelter para inadopt lang niya so si Taz hindi siya ganun katrain sa mga ganun bagay although siguro naramdaman ng aso na medyo something is wrong parang sinasabi ng aso na hey human, umuwi na tayo what are you doing there? dito tayo matutulog talaga ba? parang ganun siguro no? um, kasi parang agitated yung aso parang girl mag stargazing ba tayo today? Alamig dito, halika na, amuwi na tayo, parang ganyan. So, because of um, Daniel's survival instinct, so, ang ginawa niya, para hindi siya makatulog, nag-crunches siya. As in, 
my god, naisip ako bang mag-crunches sa ganong situation. Mabuti na yung mga athletes, meron talaga silang um, survival uh, mode, parang ganyan. So yun yung ginawa niya, para hindi siya makatulog kasi teggy bells ang kalalabasan niya pag natulog siya. Tapos sobrang bangit. And thank God, na-survive niya yung first night. So pinabukasan, naubos na yung tubig niya. May nakita siyang parang protein bar dun sa uh, fanny pack na daladala niya. Which is, kung hindi siya ma-rescue dun, hindi rin tatagal yung pagkain na yun. And then, naubos na yung tubig niya. Um, a good thing, sabihin na natin good yun, ano, may um, puddle ng water sa tabi niya. Which is, hindi malinis. Wala siyang choice, kundi gamitin yun to be her drinking water. Kaya lang yun nga yung problema nga niya. Pag nawiwi siya, definitely mapapawiwi siya sa sarili niya. And um, again, frostbite yung kalaban niya. Second day, um, she decided to crawl. Gagapang na lang siya kasi wala naman siyang choice eh. Dahil hindi nga siya makatayo, din rin yung gumapang. So dahil nag-die down na yung adrenaline niya, doon na naramdaman na sobrang sakit ng pelvic niya. Yung um, pelvic area niya. And then, nakita din niya na parang lumulobo yung chan niya. Kasi nga, nagkakaroon na pala siya ng internal bleeding. So, dahil parang may artery na um, matamaan or something. So, she's bleeding inside. Kaya, namamaga yung bewang niya. So, kapag wala siyang nagawin, hindi talaga siya makasurvive. So, kinuusap niya si Taz. Siyempre, ang mga ama naman itong mga aso na sariling language yan. So, parang siguro, um, ramdaman ni Taz na something is really wrong. Kasi, bakit hindi sila umuwi ng araw na yun? Diba, parang, animiss niya yung higaan niya siguro. Wala siyang dog food. So, yun. Mabuti na lang din. Um, on the second day, napansin ng family and friends ni Daniel na walang kumukontak sa kanila. So, someone went to Daniel's house para i-check siya kung okay lang siya or what. And then, uh, this particular friend find out na walang tao. Walang tao sa um, bahay ni Daniel. So, they alerted the Moab police and nagkaroon ng rescue operation. So, dahil nga, sinabi ni Daniel sa um, aso niya kay Taz na humingi ng tulong, yung ganyan. Although, she's afraid na baka hindi na bumalik si Taz. Siyempre, alam mo yun, pag nasa ganung situation ka, you are vulnerable, tapos wala pang nakakalim na kahit sino nandun ka. Even though, takot siyang mag-isa hindi sa siya maiwan mag-isa. Um, so yun, umalis yung aso. And then, yung aso nakita ng mga rescuers. At nagpapaikot-ikot lang siya. Sigur dahil distress na itong aso. Ano. So ang ginawa nila, tinitin lang na na yung aso. And parang nung nakita ng aso na nakuha niya niya attention ng mga rescuers. Then, saka siya tumakbo. So sinundan nila yung aso. Then, thank God, nakita nila si Daniel after um, almost 52 hours, she was rescued. Thank God.
And sabi ng mga doctors, with the nails injury, she shouldn't be alive. Yes. Within 24 hours, kung ordinary people lang yung magkakaroon ng ganong um, injury, take a best agad, beshi. Pero ino naman, may internal bleeding ka, durog yung pelvic bone mo, may um, sub-zero yung um, temperature sa gabi, buhay pa rin siya. After 52 hours, grabe, superwoman. Isa pa sa nakakatakot dun is, baka hindi na siya makalakad, hindi na siya makatakbo. After ng therapy niya, uh, two months yata siyang uh, therapy, um, seven hours yung naging operation sa kanya para malagyan ng plates and bolts yung um, shattered pelvic bone niya. So, hindi ba nakaka-amaze yung science? Nakaka-amaze yung um, mga doktor, paano yun yun, di ba, na pagkakabit-kabit yun. Buti sana kung parang puzzle, di ba? Pero, yun, nakaka-amaze lang talaga. It was such a, a great story. Actually, nung na, uh, nabasa ko yung story ni Daniel, um, nakakatakot siya, pero, nakaka-inspired din. Lesson learned. Mga kabataan, mga beshies, Huwag aalis ng bahay na hindi nagpapaalam. Kasi hindi natin alam. Um, there's a lot of uh, situations na hindi natin maiiwasan. So, alam mo yun, pag nagpaalam kayo at hindi kayo pinayagan, your parents know best. Ngayon, hindi nyo pa maiintindihan kasi feeling nyo gusto nyo mag-enjoy, gusto nyo mag-in sa mga kaibigan nyo. Pero pag tumanda kayo, may isip nyo, bakit nyo ba ginawa yun? Or, Pag napahamak na kayo sa kapaki magsisisi, di ba nga, ang pagsisisi ay lagi na sa huli. Hindi ka magsisisi sa una, okay? So, alam ng mga magulang natin what's best for us. So, let's listen. Kasi para sa kabutihan din natin yun. So, yun, pag alis kayo, magpaalam kayo, or mag-text kayo, someone, your best friend, your mom, your sister, your brother, para alam nila kung saan kayo pupunta. Um, mas maganda kung mag-iwan kayo ng address para alam nila kung saan kayo pupuntaan if ever um, kailangan nila kayo or something like that just to be safe ba <laughs> o oh, diba yung magko ready na para sa Pasko ang haba ng dalzal ko ilanit ko ng kape ko so um, currently I believe um, Danelle is married and she has a son, Biro Union, kahit nagturo yung pelvic bone niya, nagkaanak pa rin siya, so nakakatuwa. Actually, this happened in December, so tinatawag nilang Christmas miracle yung nangyari kay Danelle. This is a great survival story. So yeah, thank you so much guys for watching. Please like and subscribe if you want more story time. Um, mas mahirap tong gawin kaysa sa ASMR kasi mas mahaba siya actually um, almost 40 to 45 minutes an hour yung pagpifilm kasi nga to turn off yung camera ko every 16 minutes so yun lang thank you so much again for watching I hope to see you in my next video let's eat more God bless you all bye